प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेंस से स्टेटमेंट है राइट एन इक्वेन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहली स्टेटमेंट है कि फोर टाइम्स अ नंबर इज ट्वेंटी ठीक है नंबर जो कि अन नोन है हमारे लिए इसे हम कह देते हैं कि ये एक्स है ठीक है एक वेरिएबल है एक अननोन है ठीक है या इसे आप लिटरल नंबर भी कह सकते हैं अब जिसका बताया जा रहा है कि फोर टाइम्स अ नंबर इसका मतलब होता है कि अगर एक ये वो नंबर है एक्स तो इस जैसे कितने हों फोर ठीक है यानी एक और एक्स आ जाए एक और एक्स आ जाए और एक और एक्स आ जाए तो ये इस अकेले एक्स से कितने टाइम बिगर है फोर टाइम बिगर है ठीक है तो ये फोर एक्स बन जाएंगे ठीक है और ये कि, किसके इक्वल है फोर टाइम्स अ नंबर इज ट्वेंटी मतलब आप यू फर्ज करें कि एक नंबर है फाइव ठीक है और इसका फोर टाइम क्या बनेगा फाइव को फोर टाइम ऐड कर लें जो कितना बनता है ट्वेंटी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ये क्वेन लिखेंगे चूंकि इसमें ये लाइक like टर्म्स आ रही हैं तो हम इनके कॉफिशेंट्स ऐड कर लेंगे ये भी वन टाइम है ये भी वन ये भी वन और ये भी वन तो ये फोर टाइम्स बन जाएगा एक्स ठीक है जो इक्वल है किसके ट्वेंटी के तो इस तरीके से ये हमारी जो अल्जब्रिक इक्वेन है वो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो बन जाएगी इसी तरह अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है टू टाइम्स ऑफ एनी नंबर टेकन अवे फ्रॉम टेन इज फोर मतलब कि हाँ एनी नंबर मींस कि एक कोई वेरिएबल है ठीक है जो कि हमारे लिए एक अननोन है अब इसका जो टू टाइम है जैसे फोर टाइम्स को हमने समझा यहां पर टू टाइम हो जाएगा टू एक्स ठीक है ये बन गया टू टाइम्स ऑफ एक्स अब अवे का मतलब होता है कि इसका डिफरेंस लेना ठीक है सब्ट्रैक्ट करना तो यहां पे जो टेन है टेन से टू एक्स को अवे किया जा रहा है मतलब इसका डिफरेंस लिया जा रहा है ठीक है इसमें ऐड नहीं हो रहा दूर किया जा रहा है ठीक है तो ये जो डिफरेंस है ये इज का मतलब होता है कि इज इक्वल टू ठीक है इसका मतलब होता है इज इक्वल टू तो ये इन्होंने हमें बताया कितना है फोर है तो इस तरीके से ये सेकंड स्टेटमेंट की भी अल्जब्रिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई है ठीक है जी अब थर्ड स्टेटमेंट देखें इसमें लिखा हुआ है फोर टाइम्स ऑफ ए नंबर आ नंबर है सब में अगर आप देखें तो सिंगल नंबर की बात हो रही है हम इसको एक्स कह देते हैं नंबर को इसका फोर टाइम्स फोर एक्स आ जाएगा ठीक है ये बात तो हमें समझ में आ गई कि फोर टाइम्स ऑफ ए नंबर फोर एक्स हो गया अगर एक्स नंबर हो सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम यहां पर डबल एफ आ गया इसको मैं एक को मिटा देता हूं सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट चूके पहले लिखेंगे इसमें से फोर एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिफरेंस ले रहे हैं और ये किसके इक्वल है इज इक्वल टू एट तो इस तरह से हम इसको इक्वल टू एट लिख देंगे और ये हमारे पास एक अल्जबरिक इक्वेन बन जाएगी जो कि एक लीनियर अल्जबरिक इक्वेन है तीनों ही लीनियर है चूंकि तीनों में ही वेरिएबल की जो पावर या एक्सपोनेंट है वो वन है और तीनों में ही जो कांस्टेंट टर्म है वो मौजूद है यानी कोई भी ऐसी टर्म मौजूद नहीं है कि जिसकी डिग्री या तो नेगेटिव हो या पावर सॉरी जिसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो या कोई फ्रैक्शन हो इसलिए हम इनको हाईएस्ट एक्सपोनेंट वन होने की वजह से लीनियर इक्वेंस कह रहे हैं 